الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
کے حوالے سے اس دخت میں ذکر ہو رہا تھا کہ کس طرح خیبر کے یہودیوں کی اس شکنی اور بوس کی وجہ سے کفار کا ایک لشکر تیار ہو کر ہوا تاکہ مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں ختم کیا جا سکے اس کی مزید تفصیل تاریخ سے یوں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیت اور سفیان بن اوف اسلمی کو لشکروں کی خبر لانے کے لیے بھیجا تو یہ دونوں گئے جب یہ مقام بیدا پہنچے بیدا مکہ اور مدینہ کے درمیان ذوالحلیفہ سے آگے ایک میدانی علاقہ ہے اور ذوالحلیفہ مدینہ سے چھ سات میل کے فاصلے پر ہے بہرحال ان دونوں کی طرف ابو سفیان کے گھوڑے گھڑ سوار متوجہ ہوئے یہ دیکھے دشمن کی نگر نظر پڑ گئی تو یہ دونوں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور یہ قبر میں دفن کیا گیا لکھا ہے کہ جب خندق کھودنے کا فیصلہ ہو گیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مہاجرین اور انصار بھی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے جگہ تلاش کی تو سب سے موزوں جگہ یہ نظر آئی کہ آپ صلاح پہاڑ کو اپنی پشت کی طرف رکھیں اور مزاز سے زباب اور راتش تک خندق کھوتی جائے مزاز جو ہے یہ مدینہ میں کوئی صلاح کے قریب ایک مقام تھا اور زباب مدینہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام تھا راتچ مدینہ کے قلعوں میں سے ایک قلعہ تھا یہ یہود کا قلعہ تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زباب کے مشرق میں واقع ایک چھوٹا پہاڑ تھا تو اس دن خندق کا کام شروع ہوا اور مسلمانوں نے بنو قریضہ سے خدائی کے بہت سے آلات کدالیں بڑے کلہاڑے بیلچے وغیرہ مستعار لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی ہر جانب کی کھدائی ایک قوم کے سپرد کر دی آپ نے صحابہ کو دس دس کی ٹولیوں میں تقسیم فرمایا اور ہر دس افراد کے لیے قریباً چالیس گز کا ٹکڑا مقرر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھدائی میں حصہ لیا اور مٹی اپنی پیٹھ پر اٹھائی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اور پیٹ اور پیٹ غبار آلود ہو جاتے جو مسلمان اپنے حصے سے فارغ ہو جاتے وہ دوسرے کی مدد کے لیے پہنچ جاتے یہاں تک کہ خندق مکمل ہو گئی یہ نہیں کہ کام مکمل ہو گیا تو بیٹھ گئے بلکہ اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے پہنچ جاتے تھے خندق کھودنے میں کوئی مسلمان پیچھے نہیں رہا اور حضرت ابو بکر حضرت عمر کو جب ٹوکریاں نہ ملتی تو جلدی میں اپنے کپڑوں میں مٹی منتقل کرتے تھے جو چادر ہوتی تھی اسی میں مٹی ڈال کے لے جاتے تھے اس کی تفصیل حضرت مذہب شیرن صاحب نے بھی بیان فرمائی ہے کہتے ہیں کہ اتنے بڑے لشکر کی نقل و حرکت کا مخفی رکھنا کفار کے لیے مشکل تھا اور پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوسی کا انتظام بھی نہایت پختہ تھا چنانچہ آپ قریش کا لشکر 
ابھی قریش کا لشکر مکے سے نکلا ہی تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر پہنچ گئی جس پر آپ نے صحابہ کو جمع کر کے اس کے متعلق مشورہ فرمایا اس مشورے میں ایران کے ایک مخلص مخلص صحابی سلمان فارسی بھی شریک تھے چونکہ سلمان فارسی اجمی طریقے جنگ سے واقف تھے یعنی جو غیر عربوں کا طریقے جنگ تھا اس سے واقف تھے انہوں نے یہ مشورہ پیش کیا کہ مدینے کے غیر محفوظ حصے کے سامنے ایک لمبی اور گہری خندق کھود کر اپنے آپ کو محفوظ کر لی جائے خندق کا خیال عربوں کے لیے بالکل نیا تھا لیکن یہ معلوم کر کے کہ یہ طریق جنگ یہ طریقے جنگ دیار عجب میں عام طور پر کامیابی کے ساتھ رائج ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منظور فرمایا گزشتہ خدا میں ذکر بھی ہوا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا تھا کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے بہرحال لکھا ہے کہ چونکہ مدینہ کا شہر تین اطراف سے ایک حد تک محفوظ تھا یعنی مکانات کی مسلسل دیواریں اور گھنے درختوں اور چٹانوں کے سلسلے کی وجہ سے یہ اطراف لشکر کفار کے اچانک حملے سے محفوظ تھیں اور صرف شامی طرف ایسی تھی جہاں دشمن ہجوم کر کے مدینہ میں حملہ آور ہو سکتا تھا اس لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر محفوظ طرف میں خندق کے کھودنے کا حکم دیا اور آپ نے خود اپنی نگرانی میں موقع پر نشان لگا کر تقسیم کار کے اصول کے متحد خندق کو دس دس ہاتھ یعنی پندرہ پندرہ فٹ کے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ہر ٹکڑا دس دس صاحب آگے اس پر فرما دیا ان پارٹیوں کی تقسیم میں یہ خوشگوار اختلاف رونما ہوا کہ سلمان فارسی کس گروہ میں شامل ہوں ہر چاہ چاہتا تھا گروہ کہ سلمان فارسی اس میں شامل ہوں آیا وہ مہاجر سمجھے جائیں یا بوجہ اس کے کہ وہ اسلام کی آمد سے پہلے ہی مدینہ میں آئے ہوئے تھے انصار میں شمار ہوں بوجہ اس کے کہ سلمان اس طریقے جنگ کے محرب تھے اور ویسے بھی ایک مستعد اور باوجود بوڑھے ہونے کے مضبوط آدمی تھے ہر فرقہ ان کو اپنے ساتھ میں لانا چاہتا تھا آخری اختلاف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا آپ نے فریقین کے دعوی سنے جو جو دونوں ہر ایک نے دعویٰ کیا تھا سنا آپ نے اور پھر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ سلمان دونوں میں سے نہیں ہے نہ وہ مہاجروں میں سے نہ انصار میں سے بلکہ سلمان و منہ اہل بیت یعنی سلمان میرے اہل بیت میں شمار کیے جائیں گے اس وقت سے سلمان کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ وہ گویا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی سمجھے جانے لگے الغرض خندق کی تجویز پختہ ہونے کے بعد صحابہ کی جماعت مزدوروں کے لباس میں مربوط ہو کر نظان کارزار میں نکل آئی خدائی کا کام آسان کام نہیں ہوتا بڑا مشکل کام تھا پھر یہ موسم بھی سردی کا تھا جس کی وجہ سے ان ایام میں صحابہ نے سخت تکالیف اٹھائیں اور چونکہ دوسرے کاروبار بالکل بند ہو گئے تھے اس لیے وہ لوگ جن کا کام روز کی روٹی کمانا تھا اور صحابہ میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی روز کا روز کام کرتے تھے اور پیسے ملتے تھے ان کو کھانے کے لیے ان کو تو ان دنوں میں بھوک اور فاقہ کشی کی مصیبت بھی برداشت کرنی پڑی اور چونکہ صحابہ کے پاس نوکر اور غلام بھی نہ تھے اس لیے سب صحابہ خود اپنے ہاتھ سے کام کرنا پڑتا تھا جو دس دس کی ٹولیاں مقرر ہوئی تھیں انہوں نے اپنے کام کی اندرونی تقسیم اس طرح کی تھی کہ کچھ آدمی کھدائی کرتے تھے اور کچھ کھدی ہوئی مٹی اور پتھروں کو ٹوکریوں میں بھر بھر کر اپنے کندھوں پر لاد کر باہر پھینکتے جاتے تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیشتر حصہ اپنے وقت کا خندق کے پاس گزارتے تھے اور بسا اوقات خود بھی صحابہ کے ساتھ مل کر کھدائی اور مٹی کی ڈھلائی کا کام کرتے تھے کندھ کی کھدائی کے دوران تازہ دم رکھنے کے لیے شیروں کی بھی شیر بھی پڑے جاتے تھے اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ سال بن سات اور انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رشیو لائے تو ہم خندق کھود کھود رہے تھے اور اپنے کندھوں پر مٹی منتقل کر رہے تھے 
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مشقت اور بھوک دیکھی تو فرمایا اللہ لا عشاء اللہ عیش و لاخرا فخر 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 السارا والمہاجرا کہ اے اللہ عیش تو صرف آخرت کا عیش ہے بس تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے اس پر صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہوئے کہا نہان اللہ ذی وا یاؤ محمد الجہاد ماوقینہ ابدا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت کی جب تک ہم زندہ ہیں حضب برا بن عظم سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ خندق کے دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی اٹھاتے دیکھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کی سفیدی مٹی میں چھپ گئی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن رواہ کا یہ شعر پڑھتے سنا ولّہ لولا ماحت دینا ولا تصدقنا ولا سلینا و انضلا سکینت علینہ و ثبت الاقدامہ لاقینہ ولمشرقونہ قد بغاؤ علینہ ادارا ارادو فتنت ابینہ یعنی ہمارے مولا اگر تیرا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نصیب ہمیں سے ہدایت نصیب نہ ہوتی اور ہم صدقہ کا خیرات کرنے اور تیری عبادت کرنے کے قابل نہ بنتے بس اے خدا جب تو نے ہمیں اس حد تک پہنچایا ہے تو اب اس مصیبت کے وقت میں ہمارے دلوں کو سکینت عطا کر اور اگر دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ تو جانتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے خلاف ظلم اور تعدی کے رنگ میں حملہ آور ہو رہے ہیں اور ان کی نیت ہمیں اپنے دین سے بے دین کرنا ہے مگر اے ہمارے خدا تیرے فضل سے ہمارا یہ حال ہے کہ جب وہ ہمیں بے دین کرنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرتے ہیں تو ہم ان کی تدبیر کو دور سے ہی ٹکرا دیتے ہیں اور ان کے فتنہ میں پڑھنے سے انکار کرتے ہیں اور ابینہ ابینہ پر آپ بلند آواز کرتے ایک روایت میں ہے کہ شیر کے آخر پر آواز کو لمبا کرتے بہرحال خندوں کی خدائی ایک مشقت طلب کام تھا اور دیگر صحابہ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کی خدائی میں ساتھ ساتھ تھے کبھی کدال چلاتے اور کبھی بیلچے سے مٹی جمع کرتے اور کبھی ٹوکری میں مٹی اٹھاتے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے پھر آپ اپنے بائیں پہلو پر پتھر کا سہارا لیے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے کھڑے ہو کر لوگوں لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرنے سے روکتے رہے کہ کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا نہ دیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے کچھ دیر بعد تو جلدی سے اٹھے اور فرمایا تم نے مجھے بیدار کیوں نہیں کیا میں سویا ہوا تھا میں جگایا کیوں نہیں اور پھر آپ نے بڑا کلہاڑا اٹھا کر زمین پر مارنے لگے میں نے کام شروع کر دیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے صحابہ تو گویا اپنے غم اور محنت کی کلفت کو بھول ہی جاتے تھے اور جہاں ایک طرف پکیزہ شیر خانی ہوتی تو دوسری طرف ہلکا پھلکا مزاح بھی جاری رہتا چنانچہ ایک مرتبہ زید بن ثابت جو کہ کم سن نوجوان تھے خندق کھوتے کھوتے جو خندق کے اندر ہی کھوتے کھوتے خندق کے اندر ہی سو گئے تو ان کے ایک ساتھی نے ان کا خدائی کا سامان مذاق میں اٹھا دیا اور جب وہ بیدار ہوئے تو اپنا ساز و سامان نہ پا کر گھبرا گئے جب کہ دوسرے دوست اس پریشانی سے محظوظ ہونے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ نے حضرت زید کو فرمایا لڑکے تم ایسے سوئے کہ اپنے سامان کی بھی خبر نہ ہوئی ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت زید کے پاس شیف لائے اور مسکراتے ہوئے فرمایا یا ابا رقاد اے نیند کے ماتے البتہ ساتھ ہی اس طرح کے مذاق کی بھی حکیمانہ انداز میں اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ زید کے سامان کی کسی کو خبر ہے تو ایک نے عرض کیا شخص نے کہ حضور میرے پاس ہے اس سامان اس کا اور میں نہیں اٹھایا تھا آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو اس طرح پریشان نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے ہتھیار اور اوزار اٹھا لیے جائیں 
صحابہ کی مسلسل شبانہ روز محنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے یہ خندق مکمل ہو گئی مسلمانوں نے خندق کھود کر اس کو پختہ کر دیا خندق کی تکمیل کتنے مدت میں ہوئی اس کے متعلق روایات ہیں چھ دن دس دن پندرہ دن بیس دن اور ایک مہینہ یہ مدت بیان کی جاتی ہے پندرہ دن اور ایک ماہ کے متعلق زیادہ اتفاق کیا جاتا ہے اس خندق کی لمبائی تقریباً چھ ہزار گز یا کوئی ساڑھے تین میل تھی چڑائی نو ہاتھ اور گہرائی سات ہاتھ ایک ہاتھ ڈیڑھ فٹ کا بیان کیا جاتا ہے اس طرح چڑھائی تیرہ چودہ فٹ اور گہرائی دس گیارہ فٹ بنتی ہے یہ طویل اور عریض خندق صدیوں تک موجود رہی یہاں تک کہ وادی بتھان کے پانی کے مسلسل بہاؤ اور کاٹ کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ معدوم ہوتی گئی بتھان جو ہے یہ بھی مدینہ کے تین مشہور وادیوں میں سے ایک وادی ہے باقی دو وادیاں عقیق اور وادی کنا ہے وہ خندق کچھ تو لوگوں نے بھر دی تھی تاکہ اس کے آر پار جانے کے لیے رستے بن جائیں اور باقی ماندہ وادی بتھان کے نالے کی بھل سے بھر گئی بھل کہتے ہیں جو دریا سے پانی بارشوں کا پانی آتا ہے مٹی کٹ آتا ہے اس کے ساتھ مٹی آتی ہے وہ جمع ہوتی رہتی ہے اس سے بھر گئی چھٹی صدی ہجری کے مشہور مورخ مورخ مدینہ حافظ ابن نجار لکھتا ہے کہ جہاں تک خندق کا تعلق ہے وہ آج بھی ہمارے دور میں موجود ہے البتہ اس نے ایک نالے کی شکل اختیار کر لی ہے اس کی دیوار بہت ساری جگہوں سے مند ہو چکی ہے اور کھجور کے درختوں کی کثیر تعداد اس کے اندر اگ چکی ہے نوی صدی ہجری کے ایک مصنف لکھتے ہیں کہ آج اس خندق میں سے کچھ بھی نہیں بچا چھ سو سال تک تو یہ قائم رہی نویں صدی میں وہ کہتا ہے کوئی نشان نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کا محلے بکو اس ندی سے معلوم ہو پڑ جاتا ہے جو کہ بات یہ بتھان کا حصہ ہے اور اس کی جگہ بہ رہی ہے لکھت ہے کہ ہر چند کے مدینے میں یہ دن خوف و ہراس اور پریشانی کے تھے منافقین آنے بہانے بنا کر اپنے اپنے ڈیروں اور گھروں کی طرف جانا شروع ہو گئے تھے لیکن صحابہ کا عمومی جوش اور ولولہ قابل دید تھا بچے اور عورتیں بھی ان کے شانہ بشانہ ان کی ہمت بندانے اور ان کی معاملت کرنے میں پیش پیش تھیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات بھی خطرے کی اس گھڑی میں عزم و ہمت کے ساتھ مردانہ وار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں خندق چونکہ مدینہ سے باہر کھودی جا رہی تھی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہیں رہتے تھے اور مدینہ کی عورتیں اور بچوں کو مدینہ میں بعض مضبوط قلعوں میں منتقل کر دیا گیا تھا اس لیے کبھی تو حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیف لے آتی ہیں اور چند دن رہتی ہیں پھر حضرت ام سلمہ چند دن رہتی ہیں پھر حضرت زینب چند دن رہتی ہیں اور باقی تمام ازواج متحرات بنو حارثہ کے مضبوط قلعے میں تھیں اور بعض نے کہا کہ ازواج متحرات متحرات بنو زریق کے قلعہ نثر میں تھیں اور کہا گیا ہے کہ بعض ازواج متحرات فارے میں تھیں تو یہ مختلف روایتیں ہیں فارے جو ہے یہ مدینہ میں حضرت حسان بن ثابت کا قلعہ تھا خندق کی کھدائی کے وقت بعض بعض معذات بھی ہوئے ان میں سے کھدائی کے دوران چٹان نہ ٹوٹنے کے والا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ روایت میں ہے کہ خندق کی کھدائی کے دوران ایک سخت اور پتھریلی جگہ آ گئی اور صحابہ سخت کوشش کے باوجود اس جگہ کی کھدائی سے آجز آ گئے آخر انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر فریاد کی آپ نے کدال لی اور اس جگہ ماری تو وہ پتھریلی زمین ویت کی طرح بھر بھرا گئی ایک روایت میں یوں ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پانی منگوایا اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اس کے بعد یہ پانی اس پتھریلی زمین پر چھڑک دیا وہاں جو صحابہ اس وقت موجود تھے ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی دے کر ظاہر فرمایا ہے کہ یہ پانی پڑتے ہی وہ زمین ملائم ہو کر ریت کی طرح ہو گئی یہ واقعہ دوسرا ہے جہاں 
خوشخبریاں دی گئی تھیں بادشاہوں کی وہ دوسرا واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے پہلا واقعہ جو تھا وہ تو پانی ڈالنے کا تھا یہ ہے جس میں آپ کو آئندہ بادشاہتوں کی پیش خوشخبریاں دی گئیں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک اور موقع پر ذکر ہے کہ حضرت سلمان فارسی سے ایک چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی تو انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ حضرت سلمان سے کدال لے لی ان سے ٹوٹ نہیں رہی تھی حضرت سلمان فارسی تھے آ سلم نے ان سے کدال لے لی اور ایک ضرب لگائی تو ایک بجلی کی سی چمک نمودار ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ حکر پاس کھڑے صحابہ نے بھی اللہ حکر کہا اور اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار ضرب لگائی اور اس میں سے چمک نکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ حکر اور چٹان کا کچھ حصہ اور ٹوٹ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار ضرب لگائی تو چٹان کا باقی حصہ بھی ٹوٹ گیا اور اس میں سے پھر ایک چمک نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ حکر کہا صحابہ نے بھی ہر بار اللہ حکر کہا حضرت سلمان فارسی جو پاس ہی کھڑے تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو دال سے ضرب لگاتے تھے تو چٹان سے ایک روشنی سے نکلتی تھی اور آپ نے اللہ حکمری کہا تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان کیا تم نے بھی دیکھا ہے روشنی کو تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی دیکھی تھی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بار جب روشنی نکلی تھی تو ہیرا اور کسرا کے محل محلات مجھے دکھائے گئے تھے اور جبرائیل نے مجھے کہا کہ آپ کی امت اس پر قبضہ کرے گی دوسری مرتبہ روشنی میں عرض روم کے سرخ محلات مجھے دکھائے گئے اور جبرائیل نے خبر دی کہ تمہاری امت اس پر پر قابض ہوگی اور تیسری بار جب روشنی نکلی تو صنع کے محلات مجھے دکھائے گئے اور جبرائیل نے بتایا کہ تمہاری امت ان پر بھی غالب آ جائے گی لہذا تمہیں خوشخبری ہو اور سب نے کہا الحمد للہ سچا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے تنگی کے بعد ہم سے مدد کا وعدہ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارس کے محلات کی نشانیاں سلمان کو بیان کرنے لگے تو سلمان اطلاع عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کا ہے یہ اس کی نشانی ہے یعنی جس طرح جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ نشانیاں ان کی حضرت سلمان نے اس کی تصدیق کی کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے سلمان یہ فتوحات اللہ تعالیٰ میرے بعد دے گا شام کو فتح کیا جائے گا اور ہرقل اپنی مملکت کے آخر تک بھاگ جائے گا اور تم شام پر غالب ہو گئے تم سے کوئی جھگڑا اور مزاحمت نہ کرے گا اور یہ مشرق فتح ہوگا اور کسرا قتل کیا جائے گا اس کے بعد کوئی کسرا نہ ہوگا اس پر منافقین بڑا مسرڑ آیا کرتے تھے کہ مصیبت اور بے کسی مسکر اڑاتے تھے کہ مصیبت اور بے کثیر اور خوف و حراس کے اس عالم میں اس عظیم و شان لیکن بظاہر غیر ممکن بشارت سے مومنوں کا ایمان تو اور بڑھ گیا ہے ہاں لکھا ہے اس نے تاریخ میں کہ مصیبت اور بے کثیر اور خوف و حراس کے اس عالم میں اس عظیم و شان لیکن بظاہر غیر ممکن بشارت سے مومنوں کا ایمان تو اور بڑھ گیا اور ان کی بشاشت میں مزید اضافہ ہو کا باعث بنا لیکن منافقین نے اس پر تمثر کرنا شروع کر دیا منافقین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ یسرف سے ہیرا کے محل اور کس طرح کے شہر دیکھ رہے ہیں اور تم وہ فتح کرو گے حالانکہ تم یہاں اپنے بچاؤ کے لیے خندقیں کھود رہے ہو اور تم میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ تم یہاں سے نکل سکو اور کچھ دور قدائے حاجت کے لیے جا سکو اس موقع پر منافقین کی اس کیفیت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے فرمایا کہ وہ یقول المنافقون ولدین فی قلوب مرض معاد اللہ و رسول و رسول اللہ غرورا وہ یقول المنافقون ولدین فی قلوب مرض مرض معاد اللہ رسول اللہ غرورہ 
और जो मुनाफिकों ने और उन लोगों ने जिनके दिलों में मर्ज था कहा हमसे अल्लाह और उसके रसूल ने धोखे के सिवा कोई वादा नहीं किया लेकिन देखने वालों ने फिर देखा कि चंद ही सालों के अंदर अंदर हजूबकर और हजमर के अहद खिलाफत में इशारे शहर और मोहल्लात फतह हुए और यही बेबस और बेकस फाका कश मोमिन उन मोहल्लात के वारिस बने और सलमान फारसी बयान करते हैं कि ये तमाम फतवाहत मैंने देखी हैं इस इन वाक़ात को जो पत्थर तोड़ने के हैं और मोजात जो रूनमा हुए इसको मिर्जा बशीर साहब ने बयान किया है अपने अंदाज़ में लिखते हैं कि तंगी और शिद्दत की हालत में खंदक खोदते खोदते एक जगह से एक पत्थर निकला जो किसी तरह टूटने में ना आता था और साहबा का यह हाल था कि वो तीन दिन के मुसलसल फाका से सख्त निढ़ाल हो रहे थे आखिर तंग आकर वो आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि एक पत्थर है जो टूटने में नहीं आता इस वक्त आपका भी यह हाल था कि भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांध रखा था मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन वहाँ तशीफ ले गए और एक कुदाल लेकर अल्लाह का नाम लेते हुए इस पत्थर पर मारी लोहे के लगने से पत्थर में से एक शोला निकला जिस पर आपने ज़ोर के साथ अल्लाह होकर कहा और फरमाया कि मुझे ममलिकत शाम की कुंजियाँ दी गई हैं और खुदा की कसम इस वक्त शाम के सिर्फ मोहल्लात मेरी आंखों के सामने हैं इस तरह ज़रब से वो पत्थर किसी कदर शिकस्ता हो गया दूसरी दफ़ा आपने फिर अल्लाह का नाम लेकर कुदाल चलाई और फिर एक शोला निकला जिस पर आपने फिर अल्लाह को कहा और फरमाया इस दफ़ा मुझे फारस की कुंजियाँ दी गई हैं और मदायन के सफ़ेद मोहल्लात मुझे नज़र आ रहे हैं इस दफ़ा पत्थर किसी कदर ज़्यादा शिकस्ता हो गया तीसरी दफ़ा फिर आपने कुदाल मारी इसके नतीजे में फिर एक शोला निकला और आपने फिर अल्लाह होकर कहा और फरमाया अब मुझे यमन की कुंजियाँ दी गई हैं और खुदा की कसम सना के दरवाजे मुझे इस वक्त दुखाई जा दिखाए जा रहे हैं उस वक्त वो पत्थर बिल्कुल शिकस्ता होकर अपनी जगह से गिर गया और एक रवायत में यूँ है कि आ हजरत वसम ने हर मौके पर बुलंद आवाज़ से तकबीर कही और फिर बाद में सहाबा के दरियाफ्त करने पर आपने ये कशूफ बयान फरमाया और मुसलमान इस आर्जी रोग को दूर करके फिर अपने काम में मसरूफ हो गए आ हजरत वसम के नज़ारे आलम कश से तल्लु रखते थे गोया इस तंगी के वक्त में अल्लाह ताली ने आपको मुसलमानों की आइंदा फतूहत और फराखियों के मनाजर दिखा कर सहाबा में उम्मीद व शुफ्तगी की रूह पैदा फरमाई मगर बज़ाहिर हालात ये वाक़ बज़ाहिर हालात ये वक्त ऐसा तंगी और तकलीफ़ का वक्त था कि मुनाफिन मदीना ने इन वादों को सुनकर मुसलमानों पर फपतियाँ उड़ाईं कि घर से बाहर कदम रखने की ताकत नहीं और कैसर व किसरा की ममलिकतों के ख्वाब देखे जा रहे हैं और ख़ुदा के इल्म में ये सारी नियमतें मुसलमानों के लिए मुकदर हो चुकी थी चुनाचे ये वादे अपने अपने वक्त पर यानी कुछ तो आजरत वसम के आखिरी एजाम में और ज़्यादातर आपके खलफा के ज़माने में पूरे होकर मुसलमानों के अजदयाद ईमान का और इम्तनान का बायस हुए हज मुसलिम तभी इस बारे में लिखा है आप फरमाते हैं कि जब खंदक खोदी जा रही थी तो ज़मीन में से एक ऐसा पत्थर निकला जो किसी तरह लोगों से टूटता नहीं था साहबा ने रसूल वसम को इस बात की खबर दी तो आप वहाँ खुद तशरीफ़ ले गए आप हाथ में कुदाल पकड़े अपने हाथ में कुदाल पकड़ पकड़ा और ज़ोर से उस पर पत्थर में मारा कुदाल के पड़ने से इस पत्थर में से रोशनी निकली और आपने फरमाया अल्लाह हो फिर दोबारा आपने कुदाल मारा तो फिर रोशनी निकली फिर आपने फरमाया अल्लाह हो फिर आपने तीसरी दफ़ा कुदाल मारा और फिर पत्थर से रोशनी निकली और साथ ही पत्थर टूट गया इस मौके पर फिर आपने फरमाया अल्लाह हो साहबा ने आपसे पूछा या रसोल्ला आपने तीन दफ़ा अल्लाह हो पर क्यों फरमाया आपने फरमाया पत्थर पर कुदाल पड़ने से तीन दफ़ा जो रोशनी निकली तो तीनों दफ़ा खुदा ने मुझे इस्लाम के आइंदा तरक्यात का नक्शा दिखाया इस्लाम की आइंदा तरक्यात का नक्शा दिखाया पहली दफ़ा की रोशनी में ममलिकत कैसर के निशान कैसर के शाम के मोहल्ला दिखाए गए और इसकी कुंजियाँ मुझे दी गई दूसरी दफ़ा की रोशनी में मदायन के सफ़ेद मोहल्ला मुझे दिखाए गए और ममलिकत फ़ारस की कुंजियाँ मुझे दी गई तीसरी दफ़ा की रोशनी में सना के दरवाजे मुझे दिखाए गए 
اور مملکت ہے یمن کی کنجیاں مجھے دی گئیں بس تم خدا کے وعدوں پر یقین رکھو دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا معذات جو ان دنوں میں ہوتے رہے ایک کھانے کا معذہ بھی ہے جس کا یہ واقعہ اور بھی معذے ہوں گے کھانے کے لیکن ایک واقعہ یوں بیان ہوتا ہے کہ جاور رحمۃ اللہ نے کھانا پکوایا اور اس میں برکت پڑی اس کی تفصیل یوں ہے کہ حضرت جاور نے انہی دنوں میں سے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے اور صحابہ اکرام تین دن سے وہاں وہاں ہیں کوئی کھانے کی چیز چکھی بھی نہیں تین دن ہو گئے کچھ کھانے کو نہیں ملا جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی میں نے گھر جا کر اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت بھوک کے آثار دیکھے ہیں جس کو دیکھ کر مجھ سے صبر نہیں ہو سکا کیا گھر میں کچھ ہے اس نے کہا گھر میں ایک سا جو کا یعنی ایک اڑھائی سے سے کچھ کم جو ہے اور بکری کا بچہ ہے تو بیوی نے وہ برتن نکالا جس میں ایک سا جو تھا اور کہتے ہیں میں نے بکری کا بچہ ذبح کیا اہلیہ نے جو پیسے اور میں نے گوشت کی ہنڈیاں میں ڈال دیا گوشت کو ہنڈیاں میں ڈال دیا میری اہلیہ نے کہا چونکہ کھانا تھوڑا سا ہے اس لیے چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کرنا ایسا نہ ہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے یعنی لوگ زیادہ ہو جائیں اور کھانا تھوڑا تھوڑا ہو رہ جائے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور چپکے سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تھوڑا سا کھانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک یا دو آدمی شریف لے چلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو میری انگلیوں میں ڈال دا اور پوچھا کتنا ہے میں نے بتایا کہ یہ اتنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہے اور طیب ہے تم گھر جاؤ اور اپنی بیوی سے کہو کہ میرے آنے تک ہنڈیا کو نان کو نیچے نہ اتارے اور رو, روٹی پکانا شروع نہ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی اے خندق والو جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے آ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے آگے چلنے لگے اور مجھے اتنی شرم آئی کہ اس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جان سکتا ہے میں نے دل میں کہا یہ تو بہت زیادہ لوگ آ گئے ہیں ایک سا جو اور بکری کے بچے پر اتنے لوگوں کا آنا اللہ کی قسم رسوائی ہے میں گھر میں اپنی بیوی کے پاس گیا تو میں نے سارا ماجرہ بیان کیا اسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ مہاجرین اور انصار کو لے کے آ رہے ہیں اہلیہ نے کہا کہ تیرا بھلا ہو میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ چپکے سے عرض کرنا شوہر نے بیوی کو بتایا کہ میں نے بالکل اسی طرح کہا تھا جیسا تم نے کہا تھا بیوی نے کہا کہ باقی سب لوگوں کو تم نے دعوت دی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی اس پر ایمان و اخلاص کی پہ کر بیوی نے کہا کہ پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں اور فکر کی کوئی بات نہیں ہے یہ ایمان و صورت کا ہے جو اپنے خامن سے بھی ایمان و اخلاص میں بڑھ گئی اس وقت جابر بیان کرتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا تم دس دس افراد داخل داخل ہو یعنی جو لوگ آئے تھے ان کو دس دس کی ٹولیوں میں بانٹا ہوں اور جابر کی اہلیہ نے آٹا نکالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لواب ڈالا اور برکت کی دعا دی پھر ہماری ہنڈیاں میں لواب ڈال کر برکت کی دعا کی پھر ہمیں فرمایا روٹی پکاؤ اور سالن ڈالو اور ہنڈیاں کو ڈھانپ دو پھر روٹی تندور سے نکالو اور روٹیوں کو ڈھانپ دو تو ہم نے ایسا ہی کیا ہم سالن نکالتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنڈیا کو ڈھانپ دیتے پھر اس کو کھولتے تو ہم نے دیکھا کہ اس سے کچھ کم نہیں ہوا اور تنور سے روٹی نکالتے پھر اس کو ڈھانپ دیتے اس سے بھی کچھ کم نہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کے ٹکڑے کرتے اور اس پر گوشت ڈالتے اور اپنے صحابہ کے قریب کر کے فرماتے کہ کھاؤ جب ایک جماعت سیر ہو جاتی وہ چلے جاتے پھر دوسرے کو بلاتے یہاں تک کہ ہزار افراد نے وہ کھانا کھایا اور سب چلے گئے اور ہماری ہنڈیاں پہلے کی طرح جوش مار رہی تھی اور ہمارا آٹا پہلے کی طرح پڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھاؤ اور لوگوں کو بھی بھیجو کیونکہ لوگ لوگ بہت بھوک زیادہ بھوکے ہیں اس واقعے کو مرزا شیرین صاحب نے بھی لکھا ہے اس طرح بیان کیا انہوں نے 
کہ ایک مخلص صحابی جابر بن عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے بھوک کی وجہ سے کمزوری اور نکاحت کے اثار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر جانے کی اجازت لی گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت کی وجہ سے سخت تکلیف معلوم ہوتی ہے کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے اس نے کہا ہاں کچھ جو کا آٹا ہے اور ایک بکری ہے جابر کہتے ہیں کہ اس پر میں نے بکری کو ذبح کیا اور آٹے کو گوندھا اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ تم کھانا تیار کرو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جا کر عرض کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں میری بیوی نے کہا کہ دیکھنا مجھے دلیل نہ کرنا کھانا تھوڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ لوگ نہ آئیں جابر کہتے ہیں کہ میں گیا میں نے آشتگی سے کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ گوشت اور جو کا آٹا ہے جن کے پکانے کے لیے میں اپنی بیوی سے کہہ آیا ہوں آپ اپنے چاند صاحب کے ساتھ تشریف لے چلیں اور کھانا تلاول فرما لیں آپ نے فرمایا کھانا کتنا ہے میں نے عرض کیا کہ اس اس قدر ہے آپ نے فرمایا بہت ہے پھر آپ نے اپنے ارد گرد نگار ڈال کر بلند آواز سے فرمایا اے انصار و مہاجرین کی جماعت چلو جابر نے ہمارے ہماری دعوت کی ہے چل کر کھانا کھا لو اس آواز پر کوئی ایک ہزار فاقہ مست صحابی آپ کے ساتھ ہو لیے آپ نے جابر سے فرمایا کہ تم جلدی جلدی جاؤ اور اپنی بیوی سے کہہ دو کہ جب تک میں نہ آ لوں ہنڈیا کو چولہے پر سے نہ اتارے اور نہ ہی روٹیاں پکانے شروع کرے جابر نے جلدی سے جا کر اپنی بیوی کو اطلاع دی اور وہ بیچاری سخت گھبرائی کہ کھانا تو صرف چند آدمیوں کے اندازے کا ہے اور آ رہے ہیں اتنے لوگ اب کیا ہوگا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچتے ہی بڑے اطمینان کے ساتھ ہنڈیا اور آٹے کے برتن پر دعا فرمائی اور پھر فرمایا اب روٹیاں پکانا شروع کر دو اس کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ کھانا تقسیم شروع کرنا شروع فرما دیا جابر روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو اس ذات کی قسم اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی کھانے سے سب لوگ سیر ہو کر اٹھ گئے اور ابھی ہماری ہنڈیا اسی طرح ابل رہی تھی اور آٹا اسی طرح پکھ رہا تھا جنگ آداب کے حوالے سے باقی بات ان شاء اللہ آئندہ بیان کروں گا دعاؤں کی طرف میں توجہ دلاتا رہتا ہوں اس طرح بہت توجہ رکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرے ہر جگہ ہر ملک میں رہنے والے احمدی کو بنگلہ دیش میں پاکستان میں دوسری جگہوں پر اور ہر شر سے ہر احمدی کو بچائے اور دنیا کو بھی جو جس آگ میں پڑھنے کی پڑھ رہی ہے اور جانے کی کوشش بڑی تیزی سے کر رہی ہے اس سے دنیا کو بھی بچائے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ سب طاقتوں کو مالک ہے اگر اصلاح کی طرف توجہ کریں ابھی بھی یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں سے نکال سکتا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو عقل اور سمجھ آ جائے الحمد للہ الحمد للہ نحمد